एवरीवन टुडे वी आर हेयर टू स्टडी एनालिटिकल पैराग्राफ फ्रॉम क्लास टेंथ व्हिच कम्स अंडर राइटिंग सेक्शन फॉर फाइव मार्क्स स्टूडेंट एनालिटिकल पैराग्राफ हैज बीन लॉन्च इन दिस ईयर ओनली इन दिस सेशन सीबीएसई हैज स्टार्टेड दिस टॉपिक बिफोर दैट देयर वाज द स्टोरी राइटिंग बट नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम दिस सेशन ऑनवर्ड्स बेसिकली एनालिटिकल पैराग्राफ हैज बीन स्टार्टेड बाई सी so before starting this an uh, topic i would like to uh, tell you what exactly it is as the name suggest we are supposed to write a paragraph and analytical means we have to analyze first and then write a paragraph so let's see what it is an analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart graph data clues टेबल्स एट्सेट्रा मीन्स एक एनालिटिकल पैराग्राफ की फॉर्म में आपको एक ये एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है मतलब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को और किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके क्वेश्चन में कोई चार्ट दे रखा होगा कोई ग्राफ दे रखा होगा कोई डेटा कोई टेबल कुछ दे रखा होगा जिसे आपको एनालाइज करके डिस्क्राइब करना है एक्सप्लेन करना है दैट इज योर एनालिटिकल पैराग्राफ अब देखिए जब भी हम एनालिटिकल पैराग्राफ राइट करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है इट शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव छोटा होना चाहिए सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए बट शुड इंक्लूड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सारी हमें उस पैराग्राफ में राइट करनी है इट शुड स्टेट द फैक्ट्स डेट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट और चार्ट में जो जो फैक्ट्स दे रखे हैं वो हमें लिखने हैं उस पैराग्राफ में इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ ये हमें ध्यान रखना है कि जो टेंस हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो पूरे पैराग्राफ में हम वही लिखेंगे अब बेसिकली ईयर वाइज कुछ दे रखा है या जैसा भी दे रखा है तो अगर आप जो भी टेंस यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा पूरे पैराग्राफ में आप वही टेंस यूज़ करें नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स शुड भी प्रोवाइडेड आपको अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन राइट नहीं करनी है एग्जैक्टली जो जो क्वेश्चन में गिवन है जो चार्ट में या जो टेबल में गिवन है बस अकॉर्डिंग टू दैट आपको राइट करना है पैराग्राफ ट्राई टू यूज पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब और आपको पैसिव फॉर्म में ये जो है राइट करना है ओके देखिए अब इसका फॉर्मेट क्या होता है एनालिटिकल पैराग्राफ जो है कैसे लिखना है हमें थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है ये द फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन इन वन और टू लाइन्स द सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ गिवन इट इज़ वेरी इजी टू राइट अ एनालिटिकल पैराग्राफ सो देखिए इंट्रोडक्शन जो है हमारा उसमें आपको एक दो लाइन का इंट्रोडक्शन होगा और वो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा अगर अभी हम आगे इसे करेंगे तो आपको पता चलेगा तो आपको जस्ट वही लाइनें जो क्वेश्चन में गिवन होगी उसे ही आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जो है इंट्रोडक्शन मतलब फर्स्ट पैरा में राइट कर देना है सेकेंड इज़ बॉडी ऑफ द पैराग्राफ अब बॉडी ऑफ द पैराग्राफ क्या होगा एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज़ अबाउट यूज रिलेवेंट फिगर्स एक्सप्लेन ट्रेंड्स मेक कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट सेकेंड पैरा जो होगा हमारा उसे हमने बहुत डिटेल uh, में एक्सप्लेन करना है अबाउट द ग्राफ मतलब जो ग्राफ दे रखा हुआ किसके बारे में वो ग्राफ दे रखा है वो एक्सप्लेन करेंगे फिर उसमें फिगर्स कैसी दे रखी हैं वो लिखेंगे ट्रेंड कैसा चल रहा है अप डाउन हो रहा है कौन से ईयर में अप हुआ कौन से टाइम में डाउन हुआ किस चीज़ में क्या शो कर रहा है वो सब ट्रेंड्स लिख देना है कंपेरिजन लिखना है कि हाँ इस टाइम पर इतना हाइक हुआ है इस टाइम पर इतना लो हुआ है ये कंपेरिजन और कंट्रास्ट कि हाँ उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा हो रहा था इस टाइम पर नहीं है तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेकेंड पैरा में आएगी आपके फिर आता है कॉन्क्लूजन अब कॉन्क्लूजन इज़ अ लास्ट पैरा कॉन्क्लूड द पैराग्राफ द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द ग्राफ अब आपने पूरा बता दिया सेकेंड पैरा में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है अपने ग्राफ को थर्ड पैरा जो होगा कॉन्क्लूजन उसमें आपने बस नट एक कॉन्क्लूजन लिख देना कि हाँ इसमें ये था इस टाइम पर इतना हाइक हुआ और इतने पे लो हुआ इतना था मेन आपका जो आपका चार्ट गिवन है उसको बस आपने दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना है दैट इज़ ऑल अबाउट द एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत इजी है स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा देखिए अब इसके लिए मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ जो हम यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड राइटिंग द एनालिटिकल पैराग्राफ 
जैसे अब फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैरा होगा हमारा तो उसमें हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं ये तो पहले हम लिख सकते हैं द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब या फिर डिस्क्राइब के बाद जो क्वेश्चन में गिवन होगा आप वही लाइनें लिख देंगे या फिर कोई टेबल दे रखिए द टेबल सजेस्ट द लाइन ग्राफ शोज द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स जो भी आपको अच्छा लगता है जैसे भी लगता है आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो अपना ग्राफ अपना पैरा पैराग्राफ ठीक है जो भी आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं द लाइन द लाइन ग्राफ गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स ऐसे करके फिर आप जो है शुरू कर सकते हैं अपना क्वेश्चन में जो गिवन है वो सब्जेक्ट ठीक है तो ये आपको जो था सजेस्टेड पॉइंट थे पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है आगे आपको दे रखे हैं कोई ट्रेंड दे रखे हैं ठीक है फॉर डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स अब उसमें देखेंगे आप जब ग्राफ में देखेंगे या फिर कोई पाई चार्ट दे रखा है या कोई टेबल दे रखी है तो आप उसमें पैटर्न कोई ग्रोथ दे रखी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं मतलब जो सेकंड पैरा है उसमें यूज होने वाली फ्रेजेस मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या क्या टर्म्स यूज कर सकते हैं कहीं ग्रोथ हो रही है कॉन्टीन्यूसली तो आप लिख सकते हैं आप पैटर्न ऑफ ग्रोथ या फिर कोई चीज़ डबल हो रही है एकदम से तो आप बोल सकते लिख सकते हैं रैपिडली डबल्ड स्काई रॉकेटेड यूज कर सकते हैं स्काई रॉकेटेड रॉकेटेड मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा हाइट पे चला गया है स्ट्राइकिंग इंक्रीज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है पीक्ड एक आपको ग्राफ में दिखेगा कि एक टाइम पे कोई चीज़ जो है बहुत हाइट पे चली गई है तो आप उसे पीक्ड लिख सकते हैं डिक्लाइन कम होता जा रहा है प्लिमिटेड मतलब वही डिक्लाइन हो रहा है कम हो रहा है स्टार्टिंग टू राइज एकदम से उठना शुरू कर दिया स्टार्टिंग टू फॉल गिरना शुरू कर दिया ड्रॉप डाउन स्लाइटली सो दीज आर द टर्म्स विच यू कैन यूज द ट्रेंड वाइल्ड राइटिंग अबाउट द ट्रेंड्स राइट अब अगर कोई क्वान्टिटीज दे रखी है परसेंटेज दे रखी है तो उसमें हम क्या राइट कर सकते हैं फिफ्टी परसेंट ऑफ वन थर्ड ऑफ नियरली वन फोर्थ ऑफ ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट मेजोरिटी ये चीज़ आ रही है ऑन एन एवरेज ऐसा आ रहा है ट्वाइज एज मच तो मतलब ये टर्म्स दे रखी हैं जो कि आप अपने क्वान्टिटीज परसेंटेज कहीं पर दे रखी है या क्वांटिटी दे रखी है तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं राइट right? इसके बाद आपका आ जाता है रिलेशनशिप या कंट्रास्ट राइट करने के लिए तो आप सिंपल सा यूज कर सकते हैं कोई भी चीज दे रखी है तो आप रिलेशनशिप बिटवीन ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हैं कि हाँ दो टर्म्स ये भी ऐसे ही जा रहा है वो लिख सकते हैं इन कंट्रास्ट विद इन कंपेरिजन टू कोई चीज़ है बिल्कुल अपोजिट है तो बट इन अपोजिट केस ये चीज बहुत डाउन हो गई है तो मतलब हाउ एवर वेयर एज When it comes to फिर आप कोई और पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इस तरह से स्ट्राइकिंग डिफरेंस मतलब एक दू एक दूसरे में कोई चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट है तो वो चीज़ें अगर हमें राइट करनी है तो इस तरह के हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने सेकेंड पैराग्राफ में जो रिलेशनशिप या फिर कंट्रास्ट शो करने के लिए इसके बाद आता है हमारा थर्ड पैरा जो कि है कॉन्क्लूजन सो कॉन्क्लूजन स्टार्ट करते हैं हम लिखते हैं ओवरऑल या फिर सब्सिक्वेंटली इन ऑल इन ए नट शेल फॉर द चार्ट गिवन या फिर इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि द चार्ट डिस्क्राइब अबाउट दिस स्ट्राइकिंग चेंजेस कोई वर्ड यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग देयर फोर दीज आर द टर्म्स विच वी कैन यूज वाइल राइटिंग कंक्लूजन ऑफ द पैराग्राफ ओके सो ये टर्म्स अभी थोड़ी आपको अजीब लग रही होगी स्टूडेंट बट जब हम इसे राइट करना शुरू करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ तब हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इन टर्म्स की और हमें बहुत इजी हो जाएगा राइट करना अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा देखिए ये क्वेश्चन करते हैं देखिए ये आपको क्वेश्चन दे रखा है द बार चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन स्टडिंग इंजीनियरिंग एट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज समराइज द इन्फॉर्मेशन इन द चार्ट एंड मेक कंपेरिजन वेर रेलिवेंट अब आपको ये चार्ट दे दिया है जिसमें ये चार्ट शो कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की वहाँ पर कितने मेन और कितने वुमेन जो है स्टडी कर रहे थे ठीक है 1992 में हम देखेंगे जो मेन हैं 14,000 थाउजेंड मेन स्टडीज़ कर रहे थे जबकि जो वुमेन हैं बहुत कम थी सिर्फ 2,000 थाउजेंड थी टू थाउजेंड टू आफ्टर टेन ईयर हम देखते हैं कि जो मेन हैं वो ट्वेल्व हो गए मतलब कम हो गए हैं लेकिन जो वुमेन हैं वो इनक्रीज़ हो गई हैं और फोर हो गए हैं 2012 में अगेन आफ्टर 10 ईयर्स मेन तो वही सेम है जो कि 2002 में थे 12,000 बट जो वुमेन है वो इंक्रीज होके जो है 6,000 हो गए मतलब ऑलमोस्ट 50 परसेंट पे आ गए हैं कहाँ ये मतलब स्टार्टिंग में 
जो विमेन रेशो था बहुत कम था लेकिन 2012 आते तक ये 50 परसेंट हो गए हैं तो ये आप चार्ट जब भी हम क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे उससे पहले हमें चार्ट को पहले समझना है कि एग्जैक्टली exactly इसमें दे क्या रखा है अब आप ये समझ गए हैं कि चार्ट जो है हमें बता रहा है कि मेन इतने थे विमेन इतने थे अब देखिए कहाँ फोर्टीन और उससे जस्ट जो है टू कितना कम रेशो था और धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है फोर थाउजेंड हुआ और सिक्स थाउजेंड पे हुआ और टू थाउजेंड ट्वेल्व आते तक ये जो है रेशो फिफ्टी फिफ्टी हो गया तो ये चीज़ें जो हैं हमें अपने पैराग्राफ में राइट करने हैं देखिए स्टार्ट करते हैं आंसर राइट करना द बार चार्ट इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन स्टडिंग इंजीनियरिंग एट ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज बिटवीन द ईयर नाइनटीन एंड टू एट टेन ईयर्स इंटरवेल्स देखिए क्वेश्चन में दे रखा है द बार चार्ट बिलो शोज द नंबर ऑफ मैन वुमेन स्टडिंग इंजर सेम लाइने आपने अपने फर्स्ट पैरा में लिख दी है द बार चार्ट इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ मैन वुमेन स्टडिंग दिस बट आपने क्या लिख दिया है क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि कौन से ईयर में है हमने लिख दिया कि टेन टेन ईयर के इंटरवेल्स पे जो है नाइनटीन नाइन्टी टू से टू थाउजेंड ट्वेल्व तक का जो है इन्होंने चार्ट बनाया है वेरी ईजी ईजी लग रहा है ना आपको अब इसके बाद देखिए दे रखा है इट कैन बी सीन दैट अब आपने ये सेकेंड पैरा शुरू करते टाइम लिखना है कि हमें दिख सकता है इसमें द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फेल स्लाइटली फ्रॉम फोर्टीन थाउजेंड इन नाइनटीन नाइन्टी टू टू ट्वेल्व थाउजेंड इन टू थाउजेंड टू अब हमें दिख ही रहा है कि जो यहाँ पर है फोर्टीन थाउजेंड था उसमें और स्लाइटली डिफरेंट आ गया नाइनटीन नाइन्टी टू में ये गिर के कहाँ पर आ गया टू थाउजेंड टू में सॉरी ट्वेल्व थाउजेंड पे आ गया टू थाउजेंड टू में एंड देन रिमेंड लेवल थ्रू द फॉलोइंग डेकेट लेक और इसी पे ही वो रिमेन रहा मतलब इसी पे ही वो बना रहा अगले दस सालों तक अगले डेकेट यहाँ पे टेन ईयर्स का वो दे रखा है तो हम कह देंगे अगले दस साल तक ये सेम नंबर पे रहा द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट इज रिलेटिवली लो स्टार्टिंग एट टू थाउजेंड इन नाइनटीन नाइन्टी टू जबकि जब फीमेल स्टूडेंट थी टू नाइनटीन नाइन्टी टू में सिर्फ बहुत कम थी सिर्फ टू थाउजेंड थी However, while number of men decreased, the number of women increased. वो कह रहे जैसे देखो हालांकि men का जो number थे वो कम होते जा रहे थे लेकिन women के number increase हो रहे थे Female students grew steadily by 2000 each decade. ईच डेकेट अब वो कह रहे हैं कि हर साल हर टेड हर दस साल में जो है वेमेन का जो ग्रोथ है वो स्टेडिली धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है टू थाउजेंड से पहले टू थाउजेंड हुई फिर फोर थाउजेंड एंड देन सिक्स थाउजेंड द प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इंक्रीज शार्पली इन दिस पीरियड वो कह रहे हैं कि बहुत तेजी से मतलब इंक्रीज हो रही है वीमेन स्ट्रेंथ इन नाइनटीन नाइन्टी टू देयर वॉज वन वीमेन टू एवरी सेवन मैन अब देखिए सेवन का रेशो था है ना कहा फोर्टीन थाउजेंड था एंड देन टू थाउजेंड आया था तो सेवन का रेशो था मतलब हर सेवन मैन पर वन वीमेन थी और जबकि ये जो है अब कैसे हो गया है बट बाई टू थाउजेंड ट्वेल्व दिस हैड ने रोड टू वन वीमेन टू एवरी टू वीमेन फिफ्टी फिफ्टी का रेशो हो गया हर दो मैन के बाद एक वीमेन थी सो ओवरऑल वी कैन सी वी अ क्लियर अपवर्ड ट्रेंड इन नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज मतलब एक अपवर्ड नंबर दिख रहा है फीमेल स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में वाइल द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट सीम टू हैव लेवल्ड ऑफ जबकि जो मेल स्टूडेंट है वो एक उस पोजीशन पे आकर जो है रुक गए हैं राइट सो दिस वाज योर पैराग्राफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजी है राइट करना आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको एक्सप्लेन करते जाना है चीज़ों को और जो है बिल्कुल जैसा मतलब जो चार्ट में दे रखा है बट उसको बहुत ही सिंपल तरीके से जो जो आपको फ्रेजेस बीच में बताई थी बस वो यूज़ करते जाना कहीं पर इंक्रीज हो रहा है कहीं पर डिक्रीज हो रहा है लेवल ऑफ हो रहा है और एक्सप्रेस करना है आपको फर्स्ट पैरा जो है क्वेश्चन से रिलेटेड हो जाएगा आपका सेकंड में आप एक्सप्लेन कर देंगे और थर्ड में जो है ओवरऑल जो आ रहा है आप वो लिख सकते हैं राइट सो दैट वाज योर क्वेश्चन आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड थैंक यू